River volvió a los entrenamientos matutinos luego del triunfo en Avellaneda. Hablamos con Franco Armani y le preguntamos qué sintió con los elogios del Pato Filión. ¿Querés escucharlo? Quédate con nosotros. Primero contento por, bueno, por el presente, eh, hay que disfrutarlo, eh, hay que disfrutar el día a día eh, de poder estar acá. Y después como manifesté después del partido, eh, con las ganas, con la ilusión, con, bueno, con el sueño de, de poder ser llamado a la selección, eh, para eso uno trabaja día a día, eh, se esfuerza, eh, demostrar también en los partidos por porque está uno acá en River. Entonces, bueno, tener esa ilusión, esa fe de, de poder estar en la, en la selección y, y seguir trabajando como, como lo vengo haciendo. Sí, yo creo que, que he mantenido un nivel, he mantenido un nivel eh, durante todos estos años, un, un nivel parejo, eh, y lo sigo haciendo, uno no, no tiene que conformarse nunca. Eh, tiene que, que seguir por, por el mismo camino eh, eh, y seguir trabajando. Yo lo, lo que recalco siempre cuando me preguntan es, es el trabajo, es el día a día, eh, trabajar, esforzarse, eh, que eso, bueno, eh, es el resultado que, que le da a uno eh, mantener ese nivel eh, y demostrarlo partido tras partido. No, bueno, el tema de la, de la selección Colombia, bueno... Eh, se empezó la, la gestión de los trámites el año pasado. Más que nada uno lo hizo porque, bueno, mi, mi señora es, es colombiana, eh, mi futuro y, bueno, eh, mi pensamiento es el día de mañana poder ir a vivir a Colombia. Entonces, eh, inicié el trámite por, por ese lado, para obtener la, la nacionalización. Todavía no ha salido, está en trámite. Eh, no he tenido comunicación con nadie de la selección. Entonces, bueno, yo trabajo día a día. Lo mío es día a día. Eh, pensar en River, eh, que es la prioridad, pensar en River. Si uno hace las cosas bien acá en River, eh, las posibilidades llegan. Eh, está en claro que, que uno estando en Argentina eh, es más fácil estar en, en la selección. Las posibilidades están más cerca de la selección argentina, obviamente. Estando acá en Argentina, jugando acá en la, en la liga de acá. Eh, y como dije recién, trabajo en el día a día. Pienso en el día a día, no pienso más allá. Eh, y bueno, esperar las la oportunidades si, si llega. Franco, el Pato Filiol dijo después del partido con Racing que vos hace años que estás eh, haciendo méritos para, para estar en la selección y que le estás metiendo una hermosa presión a Jorge Sampaoli. ¿Qué sentís vos cuando un, una figura, una ex figura de la selección eh, te, te, te elogia de esa manera? No, no, agradecerle. Agradecerle porque... Eh... Está pendiente a uno, eh, mira el desempeño de uno partido tras partido. Entonces lo llena de orgullo que una figura como, como el Pato Filiol eh, hable bien de uno. Eh, bueno, eh, me enorgullece y bueno, eh, me incentiva a seguir trabajando, a seguir trabajando, a seguir luchando por lo que quiero. Entonces, bueno, agradecerle, agradecerle por, por las palabras. ¿Cuál de las atajadas te gustó más? No, bueno, yo creo, y lo manifesté después del partido, eh, la jugada del primer tiempo que, bueno, que patea de volea, eh, fue una jugada difícil porque estaba tapado, eh, la veo ahí cerca la pelota y bueno, tuve que reaccionar, eh, la verdad que bueno, que, que fue una, una pelota difícil, una responsabilidad muy grande estar en, en el arco de River, eh, pero uno eligió este desafío, eligió este desafío, sabía que, que no iba a ser fácil, eh, que iba a costar un poco, eh, pero rápidamente me, me he adaptado, eh, me he sentido muy bien, eh, la verdad que, que más allá de eso, eh, también es parte del grupo, de todo el grupo de jugadores, bueno, del cuerpo técnico, que, que cuando llegué me hicieron sentir rápidamente el grupo, eh, me dieron la confianza, eh, la tranquilidad. Entonces eso suma mucho, suma mucho a la hora de, de estar en el arco, eh, de rendir partido tras partidos. Eh, entonces uno cuando se para ahí, tener la tranquilidad, 
eh, tener la mente fría que, que uno trabaja todas las semanas para, para que después el día del partido le, le salgan las cosas bien. bien. Yo venía del año pasado en Nacional, también con, bueno, con un estilo de juego que la defensa jugaba muy adelantada, de mitad de cancha, entonces obviamente el arquero... Eh, por ende tiene que jugar adelantado por cualquier pelota atrás de la espalda de, de los defensores, están atentos entonces me ha servido mucho eso me ha servido mucho jugar ahí adelantado eh, el partido contra Santa Fe Marcelo me no que me pidió eh, me dijo que, bueno, que Santa Fe jugaba muy bien a la contra que, que metías pelotas largas a los delanteros que eran rápidos entonces que está atento que está atento, que está adelantado para, para cubrir los defensores nuestros. Entonces, bueno, como digo, eh, todos estos años de, de trabajo también me, me han servido mucho para, para implementar esa forma de juego. Mejor eh, la liga colombiana no es muy vista, o la liga colombiana no es muy competitiva, eh, pero ha crecido mucho la liga colombiana. Si uno se pone a pensar en los últimos años, eh, equipos que, que, bueno, Santa Fe salió campeón de Copa Sudamericana, el mismo Nacional que, bueno, Copa Libertadores. Entonces la Liga Colombiana ha crecido mucho. Eh, pero bueno, me ha servido también a mí, me ha servido para, para mostrarme, eh, eh, para agarrar experiencia, eh, que hoy en día, bueno, me, me está sirviendo mucho para, para demostrarlo acá en Argentina. La verdad que... que... Que como digo siempre, trato de, de, de tener un perfil bajo, eh, de demostrar partido tras partido por qué estoy acá en River. Eh, después lo que, bueno, lo que me eligen y me ponen en, eh, en una posición son otras personas.